心不退，反不不怕艰难险阻。你心当你心不乱，牢记心中信念。为成一场一支烟，不放弃勇敢。心是残，伤是染，只在四方是少年。路再远，都坦然向前。总有未知的考验，谜团中抽丝剥茧，哪怕黑暗依然并肩，不改变，胆小好事在人间，心沉与手足作伴，我问前程，只盼珍惜浩然。邱将军，上官少卿，邱将军，近来一切都好吧？来啊，还不快给邱将军看座？是，不用了。嗯，今日来找上官少卿也并非是来闲叙的，而是有两件公事要办，办完就走。这第一件，上官少卿，这两名人犯，今无位要带走。这少卿大人。邱将军郝林的消息，这两名人犯是我大理寺刚刚拿货的。邱将军凭什么带走？你们以何缘由拿死二人？这二人乃是近来采生折戈案的真凶，更是身负多条性命的雌雄大盗。这二人乃是自都缉道死牢中脱狱的犯人。我司带人缉拿已久，一直未得，未曾想为大理寺所。都缉道一应刑事罪案，皆为金无畏所辖。邱某还要多谢上官少卿，替我们寻回要犯。这第二件事，我是来请问上官少卿的。妖猫杀人案如何？这桩案子，尚书大人说得很明白，以十日为限，责成大理寺理清此案。如今十日之期已到，上官少卿，进展如何？邱将军对我大理寺的事倒是记得很清楚。此事我本就有监察之责，职责所在，当然马虎不得。上官少卿，进展如何？疑犯已获。哦。胡四，在。去把王七等人叫来。是。此案由我大理寺明镜堂的几位属下经手，人也是他们抓的，详情由他们说为好。明镜堂。听说几位破获了妖猫杀人案，嗯，没想到几位能破得如此一桩大案，还真是人不可貌相。哎，客官们呢？说咱们一脸蠢相呢。不知道几位破案过程如何？疑犯又是何人？又是怎么破得如此一桩奇案的？这个案，疑犯不是已经关起来了？带邱将军去看看。啊，对。多说无益，带路。醒了，那那是啊，我是大理寺的人，只不过出场有点晚。你之前不能算监控我，这是大理寺的腰牌。嗯，那个案子已经结了。
，就没事了。没事了。哦，那，那走了。走吧。那几位了？啊，谁啊？有有有个户人，身上挂了可多东西，叮叮当当了，走路都带响。呃，还有个花可多了关系，还有个不说话的白脸皮儿。你说大理寺那几个人呢、啊？啊，他们还有别的案子要查，你就不用担心了啊。哎，大人，此事是否再斟酌一下？过了今天再说。上官少卿，你所说的人贩子，怎么回事？少卿，人和猫呢？上官少卿，想必你应该很清楚，妖猫杀人案事关重大，只怕少卿你对尚书大人交代不起。告辞。他说的什么案子？什么案子？什么案子？十日前出现了妖猫杀人案，案情扑朔，死者尸体悬挂于朱雀门，再过几日便是孟春，陛下四谷于明堂。此事体大，百官皆知，必经朱雀门。此案件，大凶至极，也伤了朝廷体统。不错，你明白的倒是快。主理庆典的尚书大人将此事交给了大理寺，这其中少不了秋庆之捣鬼。这案子明明发于神都，却偏偏压给了大理寺，让大理寺来顶头风。不过是欺负我大理寺没有当家人，只有一个少卿罢了。大人，此案重大，既不是我们明镜堂接手的，嗯，好像又跟我们没什么关系，我们就先告退了。怎么没有关系？你们采生折割案里不是抓到一只猫吗？那猫凶得很，来历不明，还十分妖异，接着就莫名其妙的越了狱，还是在你们明镜堂人的手里越了狱。大人，不就是一只野猫吗？你怎么知道那只猫不是妖猫？还有那个陈石，你怎么知道他没有作为，不是同犯呢？我，你什么你我什么我？既然这猫和人都是你们抓的，也是在你们手里丢的，就理应由你们追回。限期三日，若是你们明镜堂的人追不回来，我也没有办法向尚书大人求情。大理寺，岂能容忍尔等？胡四，还不快点将海捕文书替他们几个人理好。是，那几位。咱都是同僚一场，就不用客气了。少卿大人，我怎么感觉，你好像是让我们背锅呢？休得胡说！你们几个有一个算一个，来大理寺的时间都不短了吧？可有什么正经功绩？现在考核在即，我给你们这么好的机会立功，你们若是自己不抓住，可千万别怪我。好了，我要去向尚书大人述职了。你们几个。抓紧时间，捉妖猫。抓紧吧你们。妖猫案如此凶险之事，总会落到我头上的。如此也好，省得我惦记。嗯。哎，不对，那大理寺了。不是跟你说了吗？已经被我放跑了。这就放跑了，一只猫而已，快让它做什么呀？不是，那那可、个、不是一般的猫呀，它会写字儿，它会放烟花，还会帮俺抓坏人了。而且，它
上还被雨灭了，还赏住了，这要是出事可咋办呀？那那说放都给放了呀！没想到有人会对一只猫这么熟悉。不管是猫，还是别的什么事情，到此为止了，此间是了，走吧。小牛了，哎，就就就光那个小牛，哎呀，他不是故意了，他是被迫了，才才抢人东西了。那个千万别别别别别治他的罪啊！按理说他应该已经被大理寺的人送去了祭祀堂。哦，那那他家人了？这就要看有没有人来寻他了，这不属于大理寺印下的范畴了。哦，那这怪可怜了。哎，要是没人来找他，他以后可咋活呀？等等，啊！你协助大理寺破案有功，我可以帮你个忙。大理寺，从无欠人情。关爷，那你答应帮那小妞找家人吗？要不？我先请你吃个饭吧。哎，走。哇，这碗可够黄了呀！这里是大理寺的别院，很早就没有人住过。哦。哎。哎。走这边。哦。关爷，俺是咋过来了呀？俺就起来，俺迷迷糊糊的，那大理寺给俺拖过来了。那只猫不是被人贩下了迷药吗？啊。还咬了你一口。啊，然后迷药就随血入体，所以你看到的都是幻觉。哦，幻觉啊，对，幻觉。嗯。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。
，说了半天，等于没说。那大伙儿就等着散伙吧，散了吧，散。我觉得，当此难解之时，死马当成活马医，说机找人。我认识一大师。这慎独真大呀！慎独风物，着实让人怀疑。哎，这位官爷，你不是慎独了呀？哦，出了一段时间外差，刚回来。哦，你来慎独做什么呀？讨营生？哎，不是，俺来找人，找俺哥，俺哥给慎独了。你这个人可真有意思。我说欠你一个人情，你不让我去找你哥。反倒是替素昧平生的小女孩找家里人。哎呀，俺这大个人，咋不能想办法呢？那妮儿太小了，家里人也不知道搁哪儿了。哎，要是过些年女大十八变，到时候恐怕跟家人都认不上了。好吧，我答应你，替那小女孩找家里人。真的呀，王爷。君子一言啊。哎，就是这儿了。啊！哎呦，二位客官，来来来，这边请，这边请。你二位吃点什么呀？王母饭、椒拌肉、洋花粥。哟，您是常客呀，瞧着有些面生呢。有些日子没来了，所以特意来尝尝。对面二十四斤馄饨，两碗。您可真会吃，连对面的买卖都照顾。快点吧，都饿得紧了。好嘞，您稍等啊。你找到你哥以后，打算干嘛呀？俺也不找了，再说吧。俺就他一个亲人，也好久没见了。嗯。俺哥，好几年前就从家离开了。俺爹娘也早就没了，俺从小都是吃白家饭长大的。俺没想着还能见着他，谁成想，俺就收到他的信了，所以俺才来深都找找看。你会写字儿啊？可俺不认字儿啊。你不是不识字吗？哎呀，有人找俺干净，你。王爷，你咋知道俺不认字儿啊？我猜的。嗯，你觉得神都好吗？好啊，啥都不好呀。你比如说，你看这个，呃，呃，那个，呃，哎呀，就是，俺也不知道咋说，就是好，说有点烟云，嗯，人太多了，也没啥别的活物了。别的活物？啊，呃，牛啊，羊呀，猪啊，鸡啊，呃，狗啊，栗子。一提到那栗子，嗯，也不知道最近过得好不。这是那只猫咬的。他不是故意了。你怎么知道呀？俺从小都给栗子玩，俺知道那栗子绝对不可能随便咬人了。哎呀，那栗子啊，可灵了。这要是能养着该多好啊！你还想养那只猫啊？那那大栗子可通人性了，那一看就跟别的猫玩不到一块儿去。那它自己玩的话，那得多孤单呀！所以要是有人照顾它，有人陪它玩的话，那就不孤单了呀。对了，关爷，俺还不不知道，你来大面试试。不用跟我这么客气，我叫李炳。炳爷，呃，哎，来了来了来了，哎，来，给您端馄饨去。好嘞，谢谢啊。伙计，你们这儿椒拌肉不是一向用的最嫩的里脊肉吗？今天怎么换成五花肉了？不是你们老板做的呀？您那是真厉害，我们老板不在，这是我们老板娘的手艺。
我们老板今天早上去西市采买，这不还没回来吗？今天早上吗？啊，老板娘说的。哎，王老板不是独身吗？什么时候有老板娘了？去年刚洗的鞋。<笑>你慢用啊！陈石，别吃了，走。哎哎哎，客官，您您还没会账呢。账倒是不着急，你家老板啊，可能出事了。什么？你胡说什么？你想吃白屎啊你！你小点声。你方才说你们家老板早上去了西市采买，王老板对食材十分注重，即便是每日剩粮也绝不会再用。但刚才的王木饭，口感僵硬，色泽暗淡，一看用的就是隔夜陈饭。你作为一个跑堂呢，不会这个都不知道吧？这也就是说明，从昨天打烊之后，老板便不再点钟了。那老板娘为什么要说谎？老板娘比老板年轻很多，对吧？是，还经常吵架。是，您怎么知道？刚才的盘子上隐隐有山榴花汁的味道，而山榴花汁是制作上好腌制的颜料。想必那个人一定是对自己的容貌十分看重，连下厨也用这么重的颜值，年龄如何，可想而知。至于为什么说经常吵架？王老板对菜品十分严苛，嗯，这是你们菜里面发现的，能忍得了吗？还有你呢，作为一个跑堂呢，每日定会住在店中，但昨天晚上你一定不在。是啊，老板娘放了我一天假，你怎么什么都知道？你身上这么重的酒味，说住在店中，老板会让你喝这么多呀？对面二十四进馄饨，老板还是那个官夫。是。从今天早上开始，他就一直在那儿清洗店面。是。这又能说明什么呀？嗯，我这。二十四进馄饨的味道没有。但汤的味道变了，多了一样，又少了一样。多的是山榴花汁的清香，少的是道工序。没有用竹叶去腻，竹叶不仅可以去腻，还可以去血腥。啊？嗯？不可能吧？可不可能的都去包下关，一查便知了。哦哦哦，报报报报官，报官！你真的厉害啊，你砍到那么多事儿，就仔细观察吧。好，还有这个。哎呀，你可比那机会还强多了。我也没有想到啊，大理寺现在不堪成这样。不过他们几个。虽然笨，但至少人不坏。嗯，要说笨，哪还有安笨啊？没有吧？我觉得你挺好的。啊？嗯？嗯，没什么。哎，对了，冰爷。嗯？俺是不是还得回大理寺啊？你怎么老想着回大理寺啊？因为俺得作证啊。万一刚才真的是杀人，那俺得作证啊。以前不都是这样的吗？哎呀，好了吧。这事我来解决，放心啊。我还是奇怪，那不都是大理寺，那咋还要那伙计去保管啊？我不太方便，我有别的事要办。案子？啊，呃，一个很棘手的案子，哦，非常难解，但我一定会查清真相的。啥案子？怎么这么多问题？不是要替小女孩找家里人吗？不找了？哎哎，这这这这这这，前面就是南市北街，祭祀堂在那儿呢。走了。哎哎，别、嗯、别，俺突然想起一个事儿，很重要。咱俩刚才吃饭，好像没给钱。呃
。那现在以后会给的。走了。哦，中。听庆之说，妖猫杀人案嫌犯已有线索了。是。这十日之期已到，何时才能水落石出啊？属下们已经在查了。已经在查了，那何时能有结果？此案难解，不能急于求成。况且，如今已有线索，只需假以时日。不日就是大四，还有几日可假？况且我听说上官少卿所说的属下，实则是一帮连正经案子都没破过的大理寺闲散人等。要说这线索也难堪推敲，上官少卿怕不是已经做好了推诿的打算吧？求庆之，你不要太咄咄逼人。上官少卿言笑了，本将只是就事论事。妖猫案，照理说，也是金无畏管辖内，你全推给大理寺，自己为什么不管？我当然应该查，不过若是我先查出来了，大理寺又当如何？你什么意思、啊？大理寺不是还少一个少卿吗？妖猫案不能再拖了。几日之后大肆，我是主力，总不能让别人看我笑话。你们大理寺，能破则破，不能破，就再多一个主事的也好。邱将军所管的都机道，我看就人才辈出，不乏像邱将军这样的青年才俊。多谢尚书大人厚爱。都机道主管的是刑事罪案，维护神都的长治久安；而大理寺擅长审案断狱、明正律法，本来也有可以相互切磋的地方。若是大理寺需要都机道出人协力，那邱某一定义不容辞。你们大理寺也该有点长进了。自从前任大理寺卿身没，你们就一日不如一日。简直是不堪重用。不过他那个案子，可惜了。大理寺卿的小儿子李炳，若是如今还活着，可能会是人才。你说是不是？大人，都是旧事了。行了，就看你们的了，我该歇息了。大人最近身体可好？好多了，顶得住。你们有什么进展，就来抱我啊！下官告退。上官少卿。我倒要看看，你是怎么捉妖怪的。自有分晓。以后妖魔案一事，由你给尚书大人指挥。多谢将军提携。你去桥边大槐树下等我，我去祭祀堂把人接出来。都行，你了，爹。嗯。挂了，算挂了。
小哥，嗯，你唐发黑，六神无主，是不是在找人呢、啊？哎哎哎哎！你咋知道俺来找人了？来，奇瓜。啊、哦，先生，俺找俺哥，俺叫陈氏，俺哥叫陈秋。找谁得先奇瓜呀？哎，不是不是不是，给俺找了可香了，你见过吗？我在这儿立誓三年了，没见过你这号的。哎，给俺看看吧。不用看，没见过。这办法呢，也不是没有，有办法。啥办法？我这寻人问卦，断吉凶，堪福祸。哎，我手拿把掐，你寻人不见，这是内衣。遇到了我，这是外合，这是内因外合的缘分呐、啊！来来来来来来来，奇怪，奇怪啊！好，这呃要钱不？氪金十文。俺没钱。挂不走扣，记不清传，没钱，小哥你还是自己想办法吧。等一下，我做生意呀。啥意？啊？哪儿了？哪儿了？哪儿了？去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去小哥有两下子，俺跟村里啊经常帮叔们设门啊，咋样？中不中？啊，没事儿没事儿，就在这儿等啊，嗯，这随便等多久？嗯，成，使点劲儿。嗯，哪儿这么多人呀？切，切，这什么本事都没有。弄些怪力乱神的，借着妖猫的幌子，这化些鬼符骗人。妖猫，没听过啊？嗯，刚进城确实没听过。妖猫这事儿啊，说起来还蛮吓人的。啊，在咱们神都啊，啊，这妖猫这事儿传了有好几年了，发生了一连串奇怪的事情。有人呢，走着走着，他就莫名其妙的失踪了。月黑风高，一个人在那儿走着，走，走，感觉身后有人，一回头，一个人也没有。啊这这这这这这这这真是圣人啊！这妖猫啊，吃人是连皮带骨头，吃完之后站了起来，幻化成被他吃掉的人的样子。看月亮，月亮，乌云慢慢的散开，突然回到花眼睛，大流沙。太吓人了！别叫了，别叫了！太
吓人了，吓人就对了，不吓人他怎么骗你钱呢？请看此福啊，此福在身，妖魔不敢进你半步。所所以，咱俩有妖魔啊？没有，怪事儿有，这妖怪应该是没有。嗯，不对啊，那不是同号吗？你怎么说话呢？我这是。靠艺术，我靠艺术，你知道吗？靠艺术，跟他这能相提并论吗？哦，不好意思啊，对不住。你个神棍，你个神棍，少在这里妖言惑众，还敢骗人？算了，别听他胡扯，干什么？全都是胡扯。你这是……哎，他懂事了，别管，别管，别管。哎哎哎哎！你骗子，干嘛？你骗子！哎，不能打人！哎，不能打人！不能打人！你这行踪只能性命，难道都是儿戏吗？不能打人！这边有事。啊，叫陈氏。住手！干什么呢？没事吧？有别人，我看到你。闹什么呢？闹什么呢？散了吧，散了吧。别看了，别看了，该干什么干什么去啊！走吧，走吧。行了，回去吧，回去吧，啊，回吧。别。啊！哎哎哎我还没见识过，见识一下玉石无辜嘛！我去不去的呢？我娘不让我信这些东西！我娘的不让我信这些！我不你别动！你干什么呀？我不管怎么说，信我自己！我去！不管怎么说，算一卦没坏处。我去！袁先生，袁先生。谁的？他人呢？我我快快快快书是咋回事啊？那是海捕文书，你被批捕了。啊？为啥呀？不是没啥事了吗？恐怕是被人拿来顶罪了。顶罪？海捕文书上说，神都出了一起妖猫杀人案，而你恰好和和那只猫同时出现，所以被人当成了推诿的理由。不是，阿姨。没干坏事啊，啊，可俺没关系啊。再说，大栗子咋可能是妖猫了？我当然是知道了，你和那只猫都和这个案子没有关系。但现在海捕文书一发，如今之计，要不出神都避两天。出出神都？嗯。哎，就差一步啊。我就跟你说这大石灵吧，众院文化真是深不可测，莫名其妙啊！哎，那个袁大师说陈石被咱们的人给抓走了，赶紧回去看看，万一让人抢先了呢？哎，对，道理啊！你让俺离开神都啊？嗯。为啥呀？俺也没杀人，和俺就没关系。万一俺真走了，那不真成犯人了？林爷，你不是说俺被你接手了吗？事态不中，你带俺回大理寺，咱把话说清楚。我哈，嗯，暂时不行。你也不行啊？你和他们是一伙的？我当然不是
，是暂时不太方便。既然这样的话，就得尽快把这个案子给查明白了。那俺就不走了，要查咱一块儿查。来，明儿，这大理寺是分海白的地儿，也不能冤枉人。再说，你还答应俺，别让我女儿找家了。真不打算离开沈都，嗯，行，那就先把他送回家，然后开始查案。小情不忍一回，我在小睡。愁死了。心情很颓废，我凭身后跟随。做事总太倒霉，好想流泪。哎呦哎呦。哎呦哎呦哎呦。哎呦哎呦。哎呦哎呦哎呦。啊，你这个家伙，怎么又做错了？哎呦。俺勒个乖乖，弄啥勒？弄啥勒？俺在弄啥勒？加班工作太累，生活太无味。不愉快谁体会？尝尝口气会。老板花的大饼，请怪我的胃。弄啥勒？弄啥勒？你在弄啥勒？弄啥勒？弄啥勒？又在弄啥勒？方案对也不对，甲方没分。谁？别怪工作太累，青春可别浪费，一人干两个人的活